సేవకుల మీదకి మరలా తిరుగుబాటు స్వభావం ప్రజల్లో ప్రారంభమైపోయింది దేవుడే సైలెంట్ అవ్వమన్నాడు మీ పక్కకి వెళ్ళండి అయ్యా నేను చూసుకుంటాను మీరు సైలెంట్ అవ్వండి ఎవడైతే విరోధ భావం కలుగున్నాడో వాడు సంగతి నేను పడుతున్నాను దేవుడే రణరంగంలోకి దిగితే ఈ యాజకుడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసు అన్న ఆహరోను ఇలా రావయ్యా త్వరగా దేవుని కోపం పరము నుండి భూమి మీదకి దిగుతుంది ప్రజలు చచ్చిపోతున్నారు రోగాల చేత అయిపోయారిక మరణం వారిని కబులిస్తుంది నువ్వేం చేస్తావు తెలుసు ఆ పరుగు పరుగు పరుగున బయలుదేరి ఆ దేవాలయంలో అగ్నిని దోపార్తన తీసుకుని వచ్చి ప్రజలకు చస్తున్న శవాలకు బ్రతుకున్న వారికి మధ్యన ఆ రోగానికి ఎదురుగా నిలబడు ఏం జరుగుతుంది అంటే వదిలేచ్చు కదండి యాజకుడు ఈ విరోధ స్వభావం తెలియదు మాకు ఎందుకని వదిలేచ్చు కదా వదలలేదండి ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా ఆహారోను పరుగు 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 వెళ్ళి యోహో అగ్నిని చేత పట్టుకుని ఆ మండుతున్న దాన్ని పట్టుకుని నిలబడిపోయాడండి నడి సమాజం మధ్య నడి సమాజం మధ్య నిలబడిపోయాడు ఒకవైపు చచ్చిన శవాలు మరొక వైపు బ్రతుకున్న ప్రజానికం ఈ రెండిటి నడుమ ఆయన నిలబడ్డాడు యోహో మహిమకు ముందు ఆ రోగానికి ఆ మరణానికి ముందు నిలబడి ముందు నన్ను చంపండి ఆ తర్వాత ప్రజలను చంపండి అన్నట్టు నన్ను చంపెళ్ళండి వారి దగ్గరికి దేవా మేము బ్రతుకుండేది జరగని ఒక తండ్రి కాపాడు తండ్రి వారి ప్రాణానికి మా ప్రాణం అడ్డు పెడుతున్నాను ఎలా ఉండిపోయాడు చూడండి నలభై ఏడు వచ్చిన వీరి వలన ఆహారాన్ని పోగొట్టుకోవాలా నేను అని వీరి వలన నా పిల్లలను దూరం చేసుకోవడం నాకు నచ్చిన వారిని వీరిని బట్టి వారిని వదిలేయాలని ఆరో క్షమించేశాడు యాజకుడంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసా కొత్త నిబంధన ఎలుగులు పాత నిబంధన నుండి ఎలా కనబడుతున్నాయో తెలుసా పాపి కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి సిద్ధం అవ్వాలండి సంఘం కొట్టిమిట్టు ఆడుతున్నప్పుడు సమాజం దేవునికి దూరంగా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక యాజకుడు చేయవలసిన పని ఆహారుని ఎంత కష్టపడుతున్నాడు మోసి ఎంత కష్టపడుతున్నాడు ఆ దోపార్తిని పట్టుకుంటే తన గుండెల్లో అగ్ని తగులుతుంది బాహ్యంగా అగ్ని శగ తన దేహానికి తగులుతుంది ఈ రెండిటి మధ్య మండిపోతూ దేవాణి కొడుకు ఎరుగుతూ నేనున్నానయ్యా అన్నట్టుగా ప్రజలకు దేవునికి మధ్యన నిలబడి ఆ రోజు ఆ తెగుల్ని ఆపేశాడు ఇది సేవ అంటే ఇది దేవుని కొరకు సేవా కార్యక్రమం అంటే ఒక ఎదురెళ్ళి ప్రజలను కాపాడడానికి ఇంత సాహసం చేస్తే క్రొత్త నిబంధన యాజకుడు ఇంకా మెరుగైన సేవ జరిగించాలి వరకు దేవుడు కోరుకుంటున్నది అదే ఏ ఆ రోజు అబ్రహం అడగలేదా తండ్రి ఒకడుంటే తండ్రి ఐదుగురు ఉంటే పది మంది ఉంటే ఆ లెక్కలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో ఉంటే కాపాడుతానయ్యా అట్లాడు మనలు బట్టి మన గ్రామాలు రక్షింపబడాలి మనలు బట్టి మన సంఘం దేవుని వెలుగులోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలా బ్రతకాలండి దేవుని కొరకు అలా చేయాలండి సేవ దేవుని కొరకు అలానే ముందుకు జరుగుతూ ఉండాలి అదే అదే దేవుడు కోరుకుంటుంది కొరతనే పదం ఇంత గొప్ప సేవా కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు ఇది మర్చిపోయాం లేఖనాల వెలుగులో ఏవేవో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాం